Hello friends, so welcome back to physics practical series. So today we are going to do the experiment concave mirror. Okay, so last video we did the convex lens. We did the convex lens in this video. It will be so easy because random almost same method and use the equations are the same. So let's start. Okay. First, aim to find the focal length of the concave mirror. Concave mirror is focal length. Then the apparatus. Concave mirror, screen, illuminator wire gaze, stand, meter scale. If I am using experiment, I am using a candle. And the principle, same way we have convex lens. We have a rough um, focal length. We have used the object distance method. Use Even time, it's better you are doing in that way. Because if you have measurements, it will be easy to use the UV method. Use so first, one distance method you use it, you can do the rough focal length. That is why you can focus on a little bit of a little bit of a little object. So this is the diagram. We will study in the 10th lane. We will study in infinity. We will study in the mirror and reflect in the mirror. We will study in the focus. So in the focus, there is an image formation. So this is the focal length and R is nothing but radius of curvature. Okay, so here I wanted to tell you, maybe sometimes नमल डे में ले फोकल लेंथ तक आना नहीं, कूड़ा तन्ने रेडियस ऑफ कर्वेचर गांडू बढ़ क्या नहीं पड़े हो, okay, so now the principle distance object method नहीं था, and the diagram plot ऐ दिल क्या, but it's not that much necessary, okay, and the second one UV method, UV method इन्दे इक्वेशन नंगा कॉर्म आ रहा ना, which is the focal length f is equal to u into v by u plus v. Okay, so u is nothing but mirror and the object in the distance is u. u is distance between mirror and object. And v is distance between image and the mirror. Okay, if you want to define the equation, you will define one term in the equation. Clear? Now, radius of curvature is the same thing. You can see the relation R is equal to 2F. Okay, radius of curvature is the same thing. Focal length is double. So, R is equal to 2F. Focal length is the same thing. Multiply with 2, then you will get the R. Clear? Then, UV graph. UV graph is 1 by U, 1 by V graph. Specify J M A thana vanda thana. Clear? So UV graph convex lens jayda bola thanne namakku kitta ingan eru parabolic shape ayirikku. From that X axis is 45 degree measure ya. After that corresponding X axis, corresponding Y axis measurements irukka. This is nothing but OA and this is nothing but OB. Clear? OA and OB. I graph in the nengan eru namal Focal length is the equation is nothing but F is equal to OA plus OB by 4. Okay. Letters are not used to be used. So, V is the image of the mirror and the distance. So, that is the reciprocal on the y-axis. So, this is the straight line. Clear? Y-axis and x-axis combined with the straight line. If we use this graph, we use this graph. F is equal to, this is OA, this is OB. 2 by OA plus OB. So, if you have a relation, it will be better. Convex lens, same methods, same equations. Just apparatus arrange in the way, it will change. Clear? So, observations. Observation. Same way, नमल आधी इंदे इन्नु, distance object method इंदे measurements इड़कुन्नु. Distance object method इंदे measurements इड़कुन्नुपाम, proper right आणे नमल first value अन्ने किट्टुन्दे एंगी, अले नमल first measurement अन्ने proper आणेंगी, then pinnem pinnem again repeat इंदे नंगल टाइम वेस्ट एंड आवु शेला, निंगलक्क मूनम सेंज अन्ने इड़ 
then UV method. UV method is the same way. Object in the distance. That is the number. So, the distance object method is the same way. We have focal length. That is the double way to start. Object is mirror and the distance. Now, we have the distance object method. We have the focal length. That is the double way. U. Okay. That is the same way. Then corresponding, every image screen adjusted, every image proper right to get in the nook, then the measurements are the then one by u, one by v, then focal length is nothing but u into v by u plus v, take them in. That's it. Meter like a convert either. Clear? So now we are going to do the experiment. Convex lens in the experiment is the same way. You have to see it in the same way. So, that video is the same as the same way. If you have to do the same way as the convex lens, concave mirror, which is easy. Okay. Same methods are the same way. Now, the concave mirror is the same way. Concave mirror is the same way. So, concave mirror is the same way as one surface. It is the reflecting surface. Right. Now, the concave mirror and convex mirror is the same way as the same way. Concave, that's the surface of the surface. That's the surface of the surface. Reflecting surface is the surface of the surface. Concave mirror is the surface of the surface. If you do convex lens, what do we do? We will do the apparatus. So, this is the mirror stand and white screen and object. Clear? So, we are going to use these three things. We are going to use the wire gaze. So first, what you have to do is distance object method use either to is in the focal length to contribute to mirror in the focal length to distance object method use either to contribute to so distance object method and that is our convex lens to be clear right to be clear that is a little bit more than one object to focus that is use either to contribute to our focus length to contribute to clear so now I am here you can see how to use this image as you can see it. After that, we will go to the UV method. Clear? So, if you do the distant object method, you can focus on the distant object. Now, I will show you a little bit of a candle. So, I will focus on the image as you can see it on the screen. What is the next giant process? Mirror stand in the center, screen in the center, you measure the distance in the center. Okay. That is the focal length. Clear? Here we have focal length which is 10 cm. So, let's take a look at the concave mirror. Concave mirror is the same as the concave mirror. So, we can see the concave mirror in the center. Concave mirror is the same as the concave mirror. So, we can see the concave mirror in the center. Concave mirror is the same as the concave mirror. So, we can see the concave mirror in the center. The main difference in the center. You can see the concave mirror in the center. We have the concave mirror in the center. Object, lens, and screen. Right? But here, there is a little bit of a reflecting surface. That's why there is no screen on the back. We don't have to do that. So, the apparatus arrangement is easy. You can see the object here. Then, mirror. You can see the object here. You can see the screen on the screen. You can see the reflection on the screen. You can see the image. You can see the screen on the screen. You can see the image on the screen. What we are going to do is the distant object method is the focus length of 10 cm. So, same way, we are going to double 10 cm. So, 20 cm is the distance of the object and mirror. U is the distance of 20 cm. That is the scale of the scale. 20 cm mirror stand in the center and object in the center is the distance of 20 cm. After that, Nengal deh screen, evide anu nengal cah. Screen ya adjust aja, pinna nampol mirror stand itu orang badil ya to. Screen adjust aja deh, nampol evide anu proper image gitu nana nuka. A length tu measure ya. So U nu barai nengal deh object tu mirror stand tu nampol lah distance ana. And V is nothing but nengal deh screen in the center, mirror stand in the center nampol lah distance ana. Idu measure ya. Next step, idu bola kene. Ippa 20 centimeter anu nampol measure aja ceri kena deh. So 22 edukah. 22 cm measure here. So this is 22 cm. 22 cm. That is the object to mirror stand in the middle 22 cm measure here. And here is how you adjust the screen. Every other proper image is written. This is the same. 22, 24, 26. That is the same. Clear? Now, what do you do? 
ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് റീഡിംഗ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റീഡിംഗ്സ് എടുത്തിട്ട് നിർത്തരുത് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോർ റീഡിംഗ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദോക്കൽ ലൈൻ ദറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഇമേജ് ഇനി എന്താ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്രീനും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വേ ഇതൊരു ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുന്നു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നൗ ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇമേജ് എവിടെയാ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നൗ ഈ മിററും ഈ സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടിയത് വിച്ച് ഇസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ കേസിലും ആൻഡ് മീൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് യു വി മെത്തേഡ് യു വി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡിൽ കിട്ടിയത് സോ ഡബിൾ എടുക്കുക ട്വന്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്വന്റി എപ്പോഴും ഈ മെഷർമെന്റ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മിററും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മെഷർമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലിയർ സോ ദൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുക ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൻ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഗോട്ട് 19, 17, 16, 16.3, then 15, then 15.5, 15.5, okay, then now next, 1 by U, 1 by U is 1 by 20, 1 by 22, 1 by 24, in that way, so we'll get 0.05, 0.04 സി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കോളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഇഫ് യു നീഡ് അറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല ആൻഡ് ഈ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ദെൻ വൺ ബൈ വി നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ നയൻറ്റീൻ വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ നൗ ദ ഫോക്കൽ ലെങ് യു ഇൻറ്റു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി യു ഇൻറ്റു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ട്വന്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ യു ഗെറ്റ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടെൻ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ ദെൻ ടേക്ക് ദ മീൻ ഓക്കെ Take the mean, add the six values and divide it with six. 9.78. This is the mean. So 9.78 centimeter. So we can write it in by using UV method. Using UV method. F is equal to. F is equal to 9.78 into 10 raised to minus 2 meter. Clear? So, if you want to know this, we have a rough focal length of 10 cm. 9.78 is not a little different. So, that is okay. Clear? 10 kit time and you can adjust the value adjust the value. If you want to know this, you can check the measurements. Otherwise, it will be fine. Clear? So, the next is the graph namaku kittiya value use cheyittu nammal plot cheyda graph aanu the first one is 
UV method. UV method le along x axis U, U and along y axis which is V. Then same way number in the 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 in the y axis, x axis, and the measurements. Points mark. Okay, points mark. We can get points. These points are again, I am repeating. Don't take, draw like this. This is the same thing. Clear? This is the parabolic shape. Extend the parabolic shape. Okay, one parabolic shape will extend it. Then, x-axis will be 45 degree measure. 45 degree measure will extend the point. Corresponding x-axis, corresponding y-axis measurements. Okay. Now, what is the measure? This is the point. So, this point is the OA. Clear? Then, along y-axis, what is the OB? आ रीडिंग्स में मार्क किए दो क्या? आ रीडिंग्स में मार्क किया। इबरा हम को ओ ए कितना दो 24 आना एंड ओ बी इस 16। ओ ए विच इस इक्वल टू 24 एंड ओ बी इस इक्वल टू 16 आना कितना दो। क्लियर? इबरा 16 आना कितना दो। देन फोकल लेंथ इन इक्वेशन ओ ए प्लस ओ बी बाय 4। एफ इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी ब so, which is nothing but 10 centimeter. Clear? O and 24 plus 16 by 4. Clear? Is it fine? Then the next graph, 1 by u, 1 by v graph. 1 by u, 1 by v graph. Along x axis, 1 by u. Along y axis, 1 by v. Then, same way, I am going to points. Then, X axis and Y axis and connect to one straight line plot. But if you don't have any points, if you don't have any points, it will be fine. Then, if you don't have any points, X and Y axis will be connected to one straight line plot. So, O and A are X axis and O and B are Y axis. That's it. Okay. So, if you don't have any points, that's what we call OA. From 0 to that point. So that is nothing but 0 0.1 and along y axis b is nothing but 0 0.09. Okay. So equation is substitute here. O a is equal to 0 0.1. O b is equal to 0 0.09. And focal length is nothing but 2 by O a plus O b. So we will get 10.5. 2 by 0 0.1 plus 0 0.09 which is nothing but 10.5 centimeter that's it okay this is 1 by u 1 by v graph and the measurements you can check it out the graph and the measurements we can't get the measurements we can't get the measurements so that's fine so now just calculation write it again we got 10 10 centimeter and this is 10.5 10 centimeter and this is 10.5 centimeter okay so meter like a convert in bar so here 10 into 10 raised to minus 2 here 10.5 into 10 raised to minus 2 that's it so the result result is focal length of the given concave mirror from uv method एत्रे आणवा हमके गिट्टे दे 9.78 आइगस So 9.78 into 10 raised to minus 2 meter And focal length of the given concave mirror from UV graph That we got 10 into 10 raised to minus 2 meter Okay maybe Ah okay distant object method it is there So focal length of the given concave mirror from 1 by U 1 by V graph Which is 10.5 10.5 into 10 raised to minus 2 and focal length of the given concave mirror from distant object method that is 10 into 10 raised to minus 2 meter clear that's it i hope it's clear there is no doubt thank you target learning app kela's most trusted learning partner